大家好，这里是松说新语。大家知道 LK 9 9啊问世以来，在各行各业都掀起了轩然大波，特别是在科技和投资行业，当然在自媒体行业也是啊。那么在投资行业啊，美国的一些超导股票，包括中国的一些超导股票，都出现了涨或跌不同情况的变化。那今天早晨啊，这个凯瑟琳·伍德在接受彭博士采访时就说呀，一周前啊 LK 9 9呢。他的这个史文超导啊，还很不靠谱。但是，一周之后啊，哎，我觉得好像是有那么点意思了。他原话是怎么说的啊？原话是说呢，一周前 LK 9 9是史文超导体的概率为 10% 到 15% 现在已经超过 60% 了。<笑>那凯瑟琳·伍德啊，那很多炒股票的朋友说，你还说他干啥呀？还有你说我们都了解，但是有不炒股的朋友啊。他不了解这位木头姐是个什么样的人啊？今天啊，就给大家介绍这位木头姐，啊，先给大家介绍一下啊，就是，呃，你说蒋超导为什么行业外的人士我们要介绍他呢？哎，木头姐当然有这个资格啊。凯瑟琳·伍德呢是一个成功的投资人啊，他是 ARK Invest 的创始人兼首席执行官。那这个公司啊，专注于颠覆性技术的投资。啊，你像2014年，他成立了 ARK Invest， 从那个时候开始啊，这个公司的投资啊都非常出色。他的旗舰基金叫 ARK Innovation ETF， 在2020年增长了 150% 以上，是同期标准普尔500指数的两倍多。这个木头姐是一个坚定的科技投资者，你看他投了什么呢？人工智能、自动驾驶。基因编辑还专注于可再生能源以及可持续发展技术公司，所以这个木头姐就是伍德呀，他是一个备受争议的投资人，因为他的投资方法嘛，也经常受到主流投资，这个这个这个的质疑。此外呢，他非常自信，这个人直言不讳，不怕分享他的观点，即使呢和主流观点相左，所以他就特别吸引话题。那当然了，超导这个技术和啊。伍德的这个投资的方式啊，是完全重合的。大家想想，是不是道理啊？和这个凯瑟琳·伍德啊是完全一样的，所以呢，他就吸引了大家的注意。那他现在说，已经有六成可能性是真的了啊！这可是来自于资本市场的意见。<笑>讲完资本市场对 LK 的反应呢，我们继续讲一讲。昨天我们讲，呃，韩国的一篇叫《先进技术学院》啊，有网友给我补充说，说这个。大学很厉害的，相当于中国的科技大学，那是挺牛逼的。这个先进技术学院的 O. Hambit 啊，他的论文和张亚辉那个论文啊，从理论计算上的呃这个超导情况。那么今天呢，也有其他的媒体在报道这个论文的情况啊。那么通过这个 DFT 计算结果呢，和论文中假设的那个温度是矛盾的。哎，如果是真正的超导体呢，那么原因还不明，还需要后续研究。这个。O h a n b i t 他是韩国国家研究基金会教授，叫文教授，叫 Moon w o n g o o k 啊，韩国这拼音太难念了，是文教授他的一个门生啊。我们看一下这个韩国技术研究院他们的这么一个位置啊。那现在看起来啊，我原来以为呢。韩国呀，就有一个首尔啊，其他釜山什么的都不再说的。看了韩国周边的城市啊，还是有相当的科研机构和大学的。哎，这就是昨天那位博士啊，那位应该是一位女的博士吧，她的导师的页面啊。这是昨天的那篇比较新的论文，呃，那当然了。又有更新的论文了，就是北大也发表论文了。我们之前呢乌龙过一次，把北航的论文说成了北大的论文，现在北大是真发论文了。我们看一下北大的论文啊，呃，北大呢在这个 Archive 上呢发表了论文，那么他的。带队老师啊，叫贾爽，应该是北京大学物理系的团队和，呃，应该是中国科学院大学吧合作的这么一篇论文，啊、呃，那这个论文呢，就是也是比较经典的、比较详细的，呃，论述了 LK 9 9他们做的过程以及他们最后的结果，啊、呃，基本上倾向于呢，它不是超导体，啊、呃，因为不存在麦斯纳效应。那么电阻呢也不为零，而且碎片漂浮呢是一半半漂浮，这种现象呢，他们认为是一种弱铁磁性，所以这个事到现在啊，就北大猜进来以后呢，就非常有说服力。哎，这是这篇论文的
呃，详细的论文啊，这个论文我可仔细看了，是 Peking University 啊，你总算大学名字怎么也得写对吧？写论文对吧？像北航那篇论文写个北航 University， 把我整愣了啊！现在这个论文的结论结论啊，就是就是很明确。实际上这个论文里边啊，很多东西我是看不懂的啊，但是大概的能看明白个意思啊。你比如说这些曲线，你看，哎，这个曲线大家比较熟悉是吧？这个就是 LK 9 9啊啊，就是早期的 LK 兄弟做的，你看这是引。LK 9 9早期的这个论文的，它的那个曲线啊，这个呢应该是不是华南华中科技的那个，或者是东南大学那个曲线？哎，这个是他们的 sample 的曲线啊，这是 X-ray 的 X-A 呃 X 射线的衍射的这个这个这个 pattern 啊，这个曲线呢，我是看每个论文里面都有的。那另外一个比较著名的，大家都能看懂的，还有个高中物理常识都能看懂的，就是这个曲线，这是什么呢？ Temperature dependent resistivity， 电阻力和温度的这个相关的曲线。那这个曲线呢，左边这个轴是电阻力，下边这个轴啊就是开尔文嘛，温度嘛，从绝对零度一直到4 0 0 K 吧，到3 0 0 K， 它的这个电阻力的变化啊，就用这个曲线是什么呢？它不是超导体，它没有超导体那种经典的那种断崖式的突然骤变的那个曲线没有。哎，这是北大的这个论文。那么北大的论文呢？呃，结论呢也学得很详细。他说，我们在类似啊的这个这种合成样品中，类似 LK 9 9的合成样品中，观察到了类似于 semiconductor 就半导体的这种非超导特性，哎，以及有混合产品的不同项引起的抗磁性和软铁磁特性。啊，我们的结果表明呢，将半悬浮观察结果解释为净悬浮力的证据，需要谨慎，就是说。LK 9 9它那个最好的视频就是拖着一条腿在磁铁上来回晃的那个，那就是半悬浮。把半悬浮解释为全悬浮的时候呢，需要谨慎啊。呃，那么就是麦斯拉效应观察不完整嘛。另外呢，呃，这个他们的样本中啊，就是这个铅、铜、磷这个氧这个体系中铁磁性的存在有点出乎我们意料。哎，就是这里边。这些元素里边没有铁，为什么出现了铁磁性呢？为什么出现了？也没有那些稀土元素，是吧？因为我们并不知道具有相关特性的材料在先前报告啊。他说我们之前没有，你看是吧？这写的很明白，呃，所以现在呢，这个结论里边呢就比较清楚啊，就是给大家完整的讲了他们呃这么个实验过程以及结果。所以呢，现在结果论也是什么呢？值得进一步研究。哎，北大的结论是值得进一步研究。大家记得不记得昨天我们看威廉霍普金斯大学和我们刚才说的那个欧博士，那两位张亚辉和欧博士他的论文也是说有趣 ，funny， 值得进一步研究 ，interesting。哎，这就是北大的一个论文啊。北大的论文呢，确实是我认为也是比较中规中矩、比较详细、比较有说服力的啊。所以呢，到这儿啊，这个严肃的啊，这个科学介绍。就给大家介绍到这儿了。下边我们来点不严肃的。我知道大家都喜欢看这个不严肃的，就是喜欢看视频，对吧？我们看一下啊，有一个美国的，哎 ，YouTube 频道。那么之前啊，我们说那个叫周艾莎是吧？哎，周艾莎呢，他已经呃叫就 Twitter 上有个 Asa Joe 啊，叫周艾莎，他经常呢在发一些关于呃这个。叫这个这个这个新的视频呐、啊、论文啊，都从哪儿来的呀？他们会经常说这个，发一些东西。那么他现在呢，这就认为侯晓明的那个视频啊是作假的啊。那么到底是不是作假呢？侯晓明自己发了微博了，哎，他说呢，十分抱歉占用大家宝贵时间。昨天本人发的视频所用的样品并非 LK 9 9无超导性视频标题只是为了博人眼球，给大家造成误会，个人深表歉意。在此呢，向大家保证，今后一定会吸取教训，谨言慎行。哎，他确定是北京科技大学的，你看他最近参与的话题是吧？那、这个，那么这个侯晓明呢，开了大家的一个玩笑，让我们兴奋了半天。结果呢，他来了个造假，我们看一下他的造假视频，就是他实际上这个角度是侧着的，是不是？摄像机角度是侧着的，这是一个真视频，但是是个假材料，他把我们给骗了啊！这就是侯晓明同学的不端行为啊！啊，那讲完这个侯晓明啊，我们看一看啊，另外一位啊，就是美国的叫。啊，外星人科学家，哎，刚才
把侯晓明的这个视频已经证为他自证是假的了。炼丹师阿翔还没有出面，那么炼丹师阿翔，我们昨天讲过，应该有人把阿翔的视频发给了威廉玛丽学院的金教授。金教授还说不错，你们中国领先啊，中国人高兴的不得了。那现在呢，美国的炼丹师阿翔也出来了，就是这位外星科学家频道，我会贴出他的具体的，对不起啊，频道名称来。这个外星人科学家呀、啊，也是一个针对，就是就是说一些特殊的科学现象进行研究的这么一个。呃，频道，大家看他介绍里边说的很明白，说什么呢？呃，就是这个没有界定的这些物理科学技术的发展，以及 UFO 一些神秘的理论等等啊，他们就搞这个的，所以他和这个现在 LK 9 9目前的位置是非常像的。如果 LK 9 9被主流科学界啊。酌定为啊，你就是超导了，可能他们也没兴趣了，他们就对这种有争议的有兴趣。我们看一下他们做的实验，美国的阿翔也出来了，我们看一下啊。Attracted to the magnet, but it changes the angle a lot. So, this is a it may be diamagnetism. This is a piece of iron. Got to keep it a little more steady, man. All right, cool. 你看，这是磁铁的位置。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。这个。大家看到这个视频，看明白啥意思了吗？他为什么那个灯光来回晃呢？是灯光是那个，是那个应该说是雾镜啊，雾镜的，就是这个这个放大镜里边的光。那现在呢，他实验里边呢，哎、呃，下边磁铁把它的合成样品呢，就是用磁铁看它的反应。那上面是有一块类似于铁啊，或者能被刺细的东西来回跑的，已经证明用它来证明这个磁铁的位置。现在看来，他们认为呢，哎，这个东西啊，那它不是铁磁性的。它有点抗磁性啊，它可能确定是有点抗磁性的。这是美国的阿翔，哎，他们上传了视频，在八月八号凌晨一点啊，呃，验证了他们制作的 LK 九九样本，确实是是手搓呀。我们说这些个人研究者也是神通广大，他的能力、他的认知程度肯定超过了一些大学，哎，显示他们对磁性的反应啊，就是这么一个视频。啊，那看了这个严肃的论文，又看了有意思的视频。实际上呢，我们关于 LK 9 9已经做了两周的介绍了啊。我现在确实感觉到扑朔迷离，我又 lost， 我又迷失了。那现在是北大下场了，清华还远吗？哎，我们期待啊，第一篇支持或者反对 LK 9 9的论文出现在顶级期刊，让我们拭目以待。We can see <笑>。